السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر آج 29 مارچ 2022 بروز منگل کی یہ بڑی اہم ترین خبریں آپ حضرات کی خدمت میں ہم رکھ رہے ہیں سب سے بڑی خبر تو ناظرین اکرام کب تک یہ ناروا سلوک مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہے گا آپ سے ہم خبر جو شیئر کر رہے ہیں وہ اعظم خان صاحب کے متعلق ہے سماج وادی پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں اتر پردیش کے مسلمان لیڈروں میں بڑا نام ان کا شامل ہے ایسے میں اعظم خان صاحب کے متعلق جو ناروا سلوک کیا گیا اس کے متعلق بڑی افسوسناک خبر اور دو تین اہم خبریں بیرسٹر اسد الدین اویسی کے متعلق بھی ہے وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھیں گے مکمل ویڈیو آپ حضرات ضرور دیکھیں ویڈیو کو ابھی سے لائک ضرور کر دیں ناظرین شیئر ضرور کر دیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ کی جو جمعیت علماء ہیں اس کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے کہ مسلمانوں کی سماجی سیاسی اور معاشی ترقی کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دیتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر کام کرنا تو جمعیت علماء ہند کے خمیر میں شامل ہے دراصل ناظرین یہ بات آج مولانا ارشد مدنی صاحب نے تعلیمی سال دو ہزار اکیس اور بائیس کے لیے میرٹ کی بنیاد پر منتخب ہونے والے چھ سو ستر طلباء کو وظائف جاری کرتے ہوئے کہی یعنی صرف مسلمانوں کی مدد جمعیت علماء ہند نہیں کرتی بلکہ ایک بغیر کسی مذہب کو دیکھے ہندو سکھ عیسائی تمام مذہب کے ماننے والوں کی جمعیت علماء ہند مدد کرتی ہے اور یہ جمعیت علماء کے خمیر میں شامل ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کی مدد نہیں کرتی بلکہ تمام لوگوں کا ساتھ دیتی ہے وظائف یافتگان میں ہندو طلباء بھی شامل ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب نے آج یہاں جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر سے تعلیمی سال 2021-2022 کے لیے میٹ کی بنیاد پر منتخب ہونے والے 670 طلباء کو وظائف جاری کر دیے اس کے ساتھ ساتھ ضرورت مند طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر پچھلے سال ہی وظائف کی مجموعی رقم پچاس لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ روپیہ کر دی گئی تھی دوسری اہم بات یہ کہ ان منتخب شدہ طلباء میں اس بار بھی ایک قابل قدر تعداد ہندو طلباء کی بھی شامل ہے مالی طور پر کمزور مگر ذہین اور محنتی طلباء کے لیے اعلیٰ اور پیشہ وارانہ تعلیم کے حصول میں مدد کرنے کے اہم مقصد کے پیش نظر جمعیت علماء ہند نے دو ہزار بارہ سے باضابطہ طور پر وظائف دینے کا فیصلہ کیا تھا اس کے لیے حسین احمد مدنی چیریٹیبل ٹرسٹ دیوبند اور مولانا اسد مدنی پبلک ٹرسٹ کی جانب سے ایک تعلیمی امدادی فنڈ قائم کیا گیا اور ماہرین تعلیم پر مشتمل ایک ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے جو میرٹ کی بنیاد پر ہر سال طلبہ کو منتخب کرنے کا فریضہ انجام دیتی ہے تو ناظرین اکرام جمعیت علماء کی جانب سے چھ سو ستر مستحق طلبہ کو جس میں ہندو مسلمان اور تمام مذاہب کے طلبہ شامل ہیں کو ایک کروڑ روپئے کا بجٹ فراہم کر کے ان میں اس طرح کی رقم تقسیم کی گئی ہے تاکہ ان کی پڑھائی میں آسانی ہو سکے جو غریب طلبہ ہیں ان کی تعلیمی گویا کے ذریعہ جمعیت علماء ہند کی جانب سے مدد کی گئی ہے اعظم خان صاحب کی بڑی خبر سنانے سے پہلے نظم اکرام صحافی سمیع اللہ خان ہیں وہ ایک خبر کو شیئر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہندوتوا انتہا پسندوں کا یونیورسٹی میں مسلمان طالبہ کے نماز پڑھنے کے خلاف احتجاج رائٹ ونگ ہندوتوا کے ایک ہندو ایک تنظیم ہندو جاگرن منچ کے ہندو اراکین نے مدھیہ پردیش کے ساگر میں ڈاکٹر ہری سنگھ گو گور یونیورسٹی کے ایک کلاس روم میں حجاب پہن کر نماز پڑھنے والی مسلمان طالبہ کے خلاف احتجاج کیا ہندوتوا گروپ نے یونیورسٹی انتظامیہ سے طالبہ کے خلاف کاروائی کی شکایت کی یونیورسٹی نے کہا کہ اس نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے تو ناظرین اکرام اس طرح سے اب نماز پڑھنے پر بھی روک لگا دی جا رہی گویا کہ حجاب پہن کر ایک مسلمان بچی یونیورسٹی میں کلاس روم میں نماز پڑھ رہی تھی تو اس کے خلاف بھی یہ ہندو تو فرقہ پرس عناصر ہمیشہ سے گوبر جو ان کے ذہنوں میں دماغوں میں بی جے پی اور آر ایس ایس جیسے تنظیموں نے بھرا ہوا ہے اب اس طرح سے نماز پڑھنے والی ایک نہت کی کمزور طالبہ کے خلاف بھی یہ لوگ ہندوتوا کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اسی کو سمیع اللہ خان جو معروف صاحب کی ہیں انہوں نے اس خبر کو شیئر کیا ہے ایک طرف ناظرین اکرام اب آپ کو بتا دیں کہ اعظم خان صاحب کے متعلق جو بڑی ہی افسوسناک خبر کھل کر آئی ہے کہ سماج وادی پارٹی کے قداور لیڈر اعظم خان جو یو پی کی سیتا پور جیل میں بند ہیں آج اتر پردیش اسمبلی میں ایم ایل اے کے طور پر حلف نہیں لے سکیں گے عدالت نے جیل انتظامیہ کی جانب سے دی گئی درخواست کو مسترد کر دیا جس میں انہیں اسمبلی میں حلف برداری کے لیے لے جانے کی اجازت مانگی گئی تھی اعظم خان کو اس کی اجازت نہیں دی گئی 
ناظرین اکرام حال ہی میں اتر پردیش کے جو انتقابات ہوئے وہاں پر آزم خان صاحب ایم ایل اے منتخب ہوئے اور انہوں نے جو پہلے ہی سے ایم پی تھے پارلیمنٹ کے استفاہ دے دیا تھا تاکہ وہ ایم ایل اے کی سیٹ پر قائم رہ سکے لیکن آج جہاں پر اتر پردیش کی جو اسمبلی ہے وہاں پر حلف برداری کی جو تقریب مناقب کی تھی جیل انتظامیہ نے عدالت سے کہا تھا کہ آزم خان بھی ایم ایل اے ہیں تو انہیں بھی حلف برداری کی تقریب میں جا کر حلف لینے کی اجازت دی جائے تو عدالت نے اس طرح سے آزم خان صاحب کو جھٹکا دیتے ہوئے ان کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اس طرح کی بڑی افسوسناک خبر ہے ناظرین اکرام جہاں پر ایک قداور لیڈر مسلمانوں کے بڑے لیڈر آزم خان صاحب کے ساتھ یہ ناروا سلوک ہے تو وہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمان عورتوں کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے اور تار تار کرنے کے لیے جن بے وقفوں نے جن پاگل لوگوں نے سلی ڈیلس ایسے جیسے بلی بائی جیسے شرمناک ایپ بنا کر مسلمان بہنوں کے عزتوں کو نیلام کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی ایسے بدبختوں کو ناظرین اکرام رہا کر دیا گیا اسی کو لے کر ایک شخص فیس بک پر لکھتے ہیں کہ ہندو راشٹر میں آپ جی رہے ہیں ہمارے بے قصور نوجوانوں کی زندگیاں دس دس سال تک جیلوں میں برباد کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں اور یہاں عورتوں کی عزت سے کھلم کھلا کھلواڑ کرنے والوں کو انسانی بنیادوں پر رہائی مل جاتی ہے ایک طرف آزم خان جیسے اہم لیڈر کو صرف اس لیے انہیں نہیں لے جا جاتا کہ کیا ان کے اوپر مسلمان ہونے کا لیبل ہے جہاں پر ترقیب مناقب کی گئی تھی ایم ایل اے ہونے کی وہاں پر نہیں لے جا گیا تو ایک طرف ایسے بدبختوں کو رہائی دی جاتی ہے تو ناظرین اکرام بڑی ہی افسوسناک خبر ہے اور جو آخری خبر ہے بیشتر اسد الدین اویسی آل انڈیا مجلس سے اتحاد المسلمین کے جو صدر ہیں اسد الدین اویسی نے آج پارلیمنٹ میں ایک بیان دیا ہے وہ بھی آپ رات کی خدمت پر رکھتے ہیں ناظرین مکمل بیان اسد الدین اویسی کا جو سماعت فرمائیں اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک نہیں لائک کیا تو ضرور لائک کر دیں شیئر ضرور کریں دیکھنے کے بعد چینل کو بھی اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارے تو ضرور سبسکرائب کر کے بیل ایکان پر کلک کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اویسی کا پارلیمنٹ میں دیا گیا یہ بیان آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں شری اسد الدین اویسی جی Sir, I want to bring to the notice August House an important issue, sir, that many children have died by consuming the cough syrup called cough set, which contains a deadly chemical called dithylene glycol. Sir, a few years ago in, in Ramnagar village in Jammu, dozen children also died by consuming this dithylene glycol laden to tonic uh, called cold best. Both these were manufactured by Digital Vision. Sir, publicly data shows that these medicines fail to qualify quality standards. We have the Drug and Cosmetics Act 1940 which, which treats such serious offence. What I demand from the government, sir, is that the regulatory response to digital vision offences were weren't unique to the company but were symptoms of larger systemic problem. The Indian state and central drug regulators today balk at prosecuting manufacturers of standard drugs. The Drug Conservative Committee and Advisory Body to State Regulators have issued a controversial guideline that prosecuting every case of substandard drugs would lead to the harassment of manufacturers. This should be immediately withdrawn and strict implementation of good manufacturing practices as envisaged by the Drug and Cosmetics Act should be implemented. This is a very important issue, sir. Many children are drinking this cough syrup and they are drying and there is no control by the government on, on such uh, sale of substandard drugs, sir. Thank you, sir.